Good evening. Hi. Good evening. How are you, teacher? Great, as always. How are you? Mm, um, fine, I'm good. Um, I'm, I'm ready for the class. Okay. Um, That's the best. Let's wait for the others. We almost finish. Tomorrow we have the last class. Welcome. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Good. What happened yesterday? You were not in class yesterday. No había luz en la casa. Vino hasta como a las nueve y media quizás de la noche. Desde las 7 se fue. Y como solo tenía internet para, para WhatsApp, no me pude conectar. What a problem. Pero ya hice todo. La plataforma y todo. Y es primera vez que no, no asisto. Ajá. Póngame 500%. <laughs> ok. No, that's... I, I, I said... Um, you, because you always participate. And that's why. Pero escribí en, en el grupo, escribí, puse que no me iba a poder conectar, pero no sé si no lo vio. Parece. Ajá. Nadie me contestó nada. Que sea, me vale, me hubieran puesto. I'm sorry. <laughs> no. Y a mí me extraño porque todavía en la mañana me metí y vi. Y nada. Oh. Fue el rapto, quizás dije yo anoche y me quedé. Vaya amor, <ríe> compañera. Eso veo. <ríe> Tanto que participa uno y no lo toman en cuenta. No, oh, let me see. Ya le voy a contestar. <ríe> Ay, Dios. Ya me he muerto, ya me estuvieran velando. <ríe> I'm really sorry. But the, the good point is that you are here today, right? Because we missed you yesterday a lot. Extraño a lot, dice. No, all your participation. Como siempre, me queda la manita arriba. Por eso, que me queda trabada la mano. Bueno. And the rest, how are you guys? How are you doing today? Hello, Kimberly. Welcome. Hi. How are you today? Very nice. Bored. Bored? 
Why? Ready to start? I was telling, um, I was talking to Rolando that we almost finish. This is the previous class to the last one. We have the last class tomorrow. <clears throat> okay. Um, abilities. We are still talking about abilities or talents. So we are going to continue. But it's the another presentation. Yeah. This one. Yesterday we practiced affirmative sentences, right? Let's try to remember. This is very easy. Uh -huh, there you have affirmative sentences. This is not a, a problem. Just I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. I can play the guitar. You can speak English. Rolando can swim, I guess. I, I don't remember. And there were some more examples. Parrots can talk yes we can then kangaroos can jump humans can jump too and cheetahs can run very fast some people can run very fast too and dolphins can swim and many people can swim too okay that was yesterday affirmative sentences easy right a piece of cake today we're going to discuss the negative probably question <clears throat> and some practice in this case there you have you can use the complete form, cannot, or the short form, can't. If you use the complete form, if you see, it is one word. You cannot separate, okay? Es una sola palabra, cannot. I cannot, I cannot play the guitar, negative. Or you can use the contraction, can't, I can't cook, I can't cook. Okay, there you have complete form, short form. He cannot, he can't. She cannot, she can't. It cannot, it can't. We cannot, we can't. You cannot, you can't. They cannot, they can't. Negative version, you can use the full form or the short form. Example sentences, parrots can't swim. No, we can't. Kangaroos can't talk. Dolphins can't 
ran. Elephants can't jump. There you have. Mm -hmm. Now, to practice this negative form, I have a question. What are some things that you cannot do, but you like it? For example, I cannot dance, but I like it. Aunque no pueda, pero invento. Mm -hmm. um, I cannot sing but I like it. Mm -hmm. Acabo de hacer un TikTok, aunque no pueda cantar. Um, what else? I cannot cook. I cannot cook, but I like it. I try. Mm, I cannot play the guitar, but I try to learn, okay? What about you? What are some things that you cannot do, but you like them? Can you give me examples? I can fly. Okay. Uh huh. Pero le gustaría. No. Yes. Mm -hmm. Okay, more examples. Things that you cannot do. I cannot cookie. Cook. Cook. You cannot cook anything. Nothing. I can fly a plane. Okay. I would like to. I would like to. Me gustaría ser piloto. Aha. More examples. Rolando. Hay alguna diferencia entre el cannot y can't. O oh, en el It's sentido de que, digamos, lo de utilizar en... Yo sé que es la contracción, ¿verdad? Pero si... Hay ciertas ocasiones donde se tenga que utilizar el cannot. Probably in the formal written documents. If you are writing something formal, it is better to use the full form. Usually in the written form, we use full uh, forms with the abbreviate. And if it is a formal, document mm -hmm. that's only the if we can say a difference in formal documents written documents it's better to use the full form mm -hmm. oh thank you but then there's no difference mm -hmm. okay so more examples Things that you cannot do. I can't uh, speak French. Oh. 
but you like it. Would you like to yes. speak French? Uh huh. Later, you can take some classes. Mm -hmm. What else? More examples? I can speak English fast. Okay. But you will in the future. Mm -hmm. Okay. okay. Vilma? No, es saltar. Jump. Yes. Mm -hmm. Jump. El elefante no puede saltar. Era verdad. That's correct. The elephant can't jump. Mm -hmm. Questions. Questions. There you have in this column the affirmative form. I can, you can, he can, she can, it can. We can, you can, they can. In questions, you see, we reverse. Can I? Can you? And we have short answers. Yes, I can. Or yes, you can. No, I can't. No, you can't can he can she can it yes he can yes she can or no he can't can we can we be friends we can can you, mm -hmm. can you, can they, mm -hmm. can you, let's see, can you play a musical instrument? Yes, I can. Okay, which instrument? I can play guitar. Oh, um, cool. Bach. I don't remember how the to bass? say bass. The bass. Bass. The bass. And a little piano. Great. Amazing. Congratulations. I want to learn how to play the guitar. Mm -hmm. I bought one yesterday. De hecho, ayer compré una para tomar lecciones. Now, give me the answers. Can dolphins swim? Yes, it can. Yes, they can. Can elephants jump? No, they can. No, they can't. Pero Dumbo si podía volar. Can kangaroos fly? Aquí una pregunta, teacher. Yeah. ¿Los animales siempre se toman como objetos o se podría utilizar el... el... Yes, uh, se dice, si hablamos de animales en general, sí, son el pronombre it, como cualquier cosa. Pero cuando nos referimos a mascotas, podemos usar los pronombres. Nuestras mascotas, tus mascotas. Cuando vaya referido a algún nombre, aunque sea un animal. Mm, ya me perdí. Lo que pasa es que eh, 
este, en algunas oraciones, por ejemplo, mi perro pulgoso. <risa> o, o, <risa> este, entonces, muchas veces veo que utilizan el he, pero en, yo que he puesto en algunos ejercicios, el he me parece incorrecto. En, algo, en otras plataformas. Ajá. Y aunque lleve el nombre, ya se, pero media vez es un animal, siempre utilizan el it. Es que en este caso sí, porque estamos hablando de ejercicios, práctica, pero en lo, ya en la vida real, ¿no? Era lo que te explicaba. Si nos referimos a cualquier animal en general, ¿no? Sí, es como cualquier cosa. Eh, pero cuando ya te referís a tu mascota, ya se puede utilizarlo el he, she. Pero así como a, en ejercicios y práctica, sería siempre el it. Okay, okay. Uh -huh. Yes. Eso sería, no, it can't. Y en este caso, por la pregunta Ken Kangaroos, porque es plural, sería ah, okay. they. They. Ajá. They, aunque se está refiriendo eh, a animales. Ok, uh -huh. ok. It's plural. Yes, because it's plural. In this case, they. Uh -huh. Can kangaroos fly? No, they can't. Uh -huh. No, they can't. Can parrots talk? Yes, they can. Depende. <laughs> yes, right. Depende. But El de he... mi abuela era bien mal criado. <laughs> Yes, eh, ajá, he conocido algunos, pero igual no depende de, de si les enseñan. Por acá habían, eh, conocí algunos también que le, le habían enseñado sus, sus eh, decir sus cosas, ¿no? Que no las puedo decir. Um, depends. Mm -hmm. But they have the ability to repeat words, right? Okay. Um, this is something extra because we can use can or can't for permission. If you remember, we use can or can't for abilities. I can cook, I can swim, I can drive, I can play soccer, I can play the guitar, I can speak French, I can play basketball, abilities, abilities, abilities. But we can use it for permission. For example, if you are at school, in class, you can say, uh, can I go out? Teacher, can I go out? Teacher, can I use my phone? Teacher, can I answer my phone? Or can I open the door? Can I, or can you please open the window? Can you please help me? Uh-huh. We can use this word can for permission. You can do it. Yeah, you can do it. Mm -hmm. Can I clean the board, please? Uh huh. Yes, you can do it. Can I open the window, please? Yes, you can do it. Can I sharpen my pencil, please? Yes, you can do it. Mm -hmm. Oops. Can I go to the toilet, please? No, you can't. And that's it. Comments, questions? Now we are going to have a practice. 
Eh, we almost finish. Mañana no sé qué vamos a hacer. Easy, right? No comments, no questions. Teacher, lo que a mí me gustaría tal vez que nos explicara es cuando se pone los al final como el his, el, mmm, los pronombres, pero que van al final. No recuerdo cuándo es que se realiza eh, esa acción. Quizás los object pronouns se refiere. Eh, por ejemplo, que usualmente van al final o después de la acción, como decir, eh, y lo vimos en una conversación, creo, fue cuando se lo expliqué, me parece, a Kenia, el with us. Come with us. Ven con nosotros. Come with us. Go with him. Ve con él. Go with him. Um, sí, creo que... Creo que han habido algunas clases que como he estado en mi trabajo, no he estado al 100%, no le pude escuchar. Ok, pero creo que serán esos que si van al final. Eh, o si yo digo, ok, pregun pregúnteme, pregúnteme. Sería ask me, ask me. O cuando ustedes dicen, teacher, ayúdeme. Uh -huh. Teacher. ¿Cómo se llaman eso? Object pronouns. Object pronouns. Uh -huh. So, I can prepare something for tomorrow. Puedo preparar algo para mañana con, con esa, esa parte. Y, y sí, es, es, es importante eh, manejar esa estructura o esos nombres, esos pronombres. Uh -huh. Sí, teacher. Ok. <ríe> I'm, I'm, I'm este, y también eh, es y los otros que son como de posesión. Posesiva adjetivos. Eso me cuesta un poco. My, como, your, his. Ajá. Uh -huh. Those are possessive adjectives. My bike, your bike, my brother, his brother. Our brother, those are possessive adjectives. The other ones are uh, object pronouns. Mm -hmm. And what we have, uh, these ones, for example, those are subject pronouns. I, you, he, she, it. Mm -hmm. Okay, so, um, um, or if we have time, some minutes at the end, I can help you with the with this, with object pronouns and possessive adjectives, right? Okay. Something else before this practice? No. Okay, so there you have a affirmative, a negative form and question. I can sing or I can't sing. Or question, can you sing? But before the practice, um, ask me. <laughs> Try to ask me some questions using can. Another interview. Teacher, you can think. Can you? Uh, okay. Can you acá. Think? En pregunta, se observa acá. En pregunta, primero. Primero es, el, primero es el can y luego el sujeto, ¿no? Can okay. you? O can, can your brother. Can your sister, can your whatever? Primero el can y luego el sujeto. Okay. Okay, Kimberly, that's a problem. Aún está lloviendo por otros lugares. 
Aquí también en mi pueblo estaba lloviendo, por eso no le escuchaba. Oh. No, por acá no. Aquí okay. es mi show. Ok, so, questions. What was the question? Teacher, can you play volleyball? Yes, I can. Me atrevería a decir que todavía jugué en la escuela. Ok. Se me han olvidado quizás las reglas. But I can. Yes, I can. More questions? Ask me, please. Ask me. Can you drive a car? Mm, no, I can't. I cannot drive very well. I was taking some some lessons, but um, I'm not a. I cannot drive very well. Mm -hmm. Y más que que ves. Nos asustaron que iba a salir a poner traffic tickets, Mr. Alvarez. Mejor no salgo, sí. More questions. Teacher, can you speak other language? Igual. Pude, podía. French. I could, en este caso aprendí, pero se me olvidó. Now I can't, I cannot speak French anymore. Ah, pues no aprendió. Mm, probably, no, él, él, se olvida. Yo recibí inglés y francés también en bachillerato, pero ya no me acuerdo del francés. If, if we don't practice, We forget it. Mm -hmm. More questions. Um, can you swim? Yes, I can swim. Can you dancing? No, I can't. Dance. Only dance. Can you dance? Can you dance? No, I can't dance. More questions? Teacher. Yeah. Preguntas podemos hacer con el do, con los pronombres personales, y con WX question y w... con esta así como así se WH, WH words or WH questions mm -hmm. y con el Ken yes esas son todas las que podemos hacer en pregunta verdad o hay como otros auxiliares Claro, sí, hay muchos más que lo van a ir viendo poco a poco, muchos más. Cuando lleguen ahí. En el... Teacher, pero la verdad que el Ken se ocupa más que todo en acciones. Habilidades, como lo hemos estado viendo. Habilidades, habilidades talentos. Ajá, uh -huh. yes. What else? No more questions? Okay, so let's practice. But in this case, uh, I'm going to need... Can you, can you drive a motorcycle? Yes, I can. Motorcycle, motorbike. Okay. Uh, never uh, a ticket. No, no, never. Mm -mm. 
Wow. Ok. <risa> Never, que con el plan moto seguro el compañero, el compañero le quiere lo poner el ticket. La, mira, yo, yo con esas <risa> ganas lo veo. <risa> no, no, no. Solo, solo le preguntaba a Tichi. Ok. Te... <risa> ok. Ah, por por San Pablo, ¿verdad, Alexander? <risa> Él mencionó que no salía porque por los tickets. Pero por Santa Ana va a andar, ¿verdad? <ríe> no, estamos lejos, teacher. No problem. Puedo salir ahí sin, sin pena. ¿va? Sí. <ríe> ok. Ahorita para ah. lo urdo. ¿no? Oh. Ok. Wow. More questions. No more. No. So, okay. Solo una, 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 una cuestión, teacher, pero fuera del tema, este, con los porcentajes de, este, de asistencia, no sé cómo, cómo vamos. Mm. Porque, por ejemplo, la plataforma creo que ya la mayoría lo, lo terminamos. ¿Le Mañana. No te Porque ya es la, prácticamente la penúltima clase y para saber si nos irán a, a tomar en cuenta, si cumplimos con ese requisito, por lo menos para seguir adaptándose, porque yo poco siento que de este, a, a, eh, progresado. Uh -huh, uh -huh. Pero igual no, eso sí es poco a poco. Uh -huh. Si no me queda tiempo de practicar, como paso ahí este, en la calle. Sí, claro, me imagino. Eh... Vas a poniendo tickets, el compañero. Yes. Muy, muy ocupado poniendo tickets. <risa> <risa> eh, hay, hay, hay varios que sí están bajos. Eh, con dice Alexander que como solo se acuerda a veces, stop, stop, les dice. Y después les dice, engarrote se me hay, les dice. <risa> Oh my God. Ah, yo tique le digo yo. Yes, me dice. No. Okay. Yo le pregunto si quieren un ticket, me. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do, me. Ok. Uh, vean acá. Eh, sí, eh, eh. permíteme que esto no quiere seguir acá. ¿Qué pasó? Sí, es verdad que los, los, bueno, por lo menos el grupo no se mantiene para el siguiente módulo, porque en el primero no, no tuve ninguno de los compañeros que tengo ahorita. Mm. Ahí no sé cómo funciona, fíjese. No sé cómo funciona. Debería. Yo creo que, que es porque como nos mandan la solicitud para que la llenemos, entonces dependiendo va llenando la solicitud y la van entregando, así van armando los grupos. Es muy ah, posible. Bueno. Uh -huh. bueno ah, eh, pongamos de acuerdo. Sí, sí, debería porque es bonito, ¿no? Se va creando confianza y como para la práctica. Para la práctica, eh, la confianza es muy buena, porque a veces igual por pena, y si en cada grupo hay nuevos, pues le, le da la vergüenza, pena de decir algo y equivocarse. Y ya cuando hay confianza, pues ya no, ¿no? Ya lo dicen sin, sin miedo. Pero volviendo al caso, si sí hay varios, por ejemplo, Allison tiene 65%, eh, Cristian Alexander 67 Carla Elizabeth 68 Kimberly 61 eh, María Stephanie 71 y las compañeras no sé qué habrá pasado con ellas Tania, Verónica que ya se quedaron con 20%. Eh, 
Uh -huh. Luego sí, Gabriela 87.5, Jesús Antonio 77, José Alexander 82, eh, Kenia 85. Así que no le vamos a poner ticket. Llegué entonces, alcancé la meta. Yes, Lindsay 84. María Ana, 79.79. Eh, Nancy, 81. Rolando, Daniel, 87. Eh, Parece eh, con respecto a las 81. Esta es la asistencia. Y, y las notas de la plataforma no tienen nada que ver ahí. No. Estas no me aparecen acá. Y ya que estoy en este cuadro, pasa de asistencia de una vez. ¿Con cuánto quedo yo? Ilma. Eh... La última. Sí. Pero sí, esa es la nota de ayer. Sí. Eh, en teoría. Con 78. Exacto, hasta uh, la de ayer. Y justo ahorita uh -huh. voy a pasar la de hoy, faltaría la de mañana. Vamos a ver, Alison, Rachel, Selvis, Ortiz. Thank you. Carlos Andrés Pacheco Calderón. ¿Dónde está Carlos hoy? Cristian Alexander Pérez Portillo. Thank you. Gabriela Alejandra González Cuellar. Present. Thank you. Jesús Antonio Artiaga Benítez. Present, teacher. Thank you. José Alexander Pacas Álvarez. Present, teacher. Thank you very much. Carla Elizabeth Hernández Peña. No. Kenia Briseida Torres Martínez. Present teacher. Thank you. Kimberly Yanina Guillón López. Present teacher. Thank you. Lindsay Indira Lobo Díaz. Present teacher. Thank you. María Ana de Jesús González. María Stephanie Orellana Flores. Present, teacher. Thank you. Present, Mariana. Thank you very much. Nancy Adit Cruz Mejía. Present. Thank you. Rolando Daniel Urrutia Salazar. Present. Thank you. Tania Stephanie Rivera Landa Verde. Something happened. En Verónica Magali Martínez Martínez. They disappeared. Víctor Manuel Guardado Torres. Person coach. Thank you. En Vilma Rubenia Campos Martínez. Present teacher. Thank you very much. Ok, ok, ok. Sí. Ok. You have. Yeah, it's, I mean, this is a, a nice opportunity, right, to learn a language. So, try to do it, try to work, ok. Try to work on the platform, to be in class. This is a very good opportunity to learn a language. And, it's, I mean, learning or speaking English is really good for opportunities, job opportunities, any opportunity. It's really important, okay? Okay, so let's continue to the practice.
and I need volunteers. There you have the example. It says, can you speak Hungarian? No, I can't, but I can speak Romania. In this case, we are practicing questions and we are practicing the negative form and the affirmative form. In, in number one, you have Betty. Can Betty drive a bus? Siguiendo el ejemplo. No, she can. Aha, uh -huh. no, she can't. But drive a bus. Okay, okay, okay. Let's see. It says, can Betty drive a bus? No, she can't. No, she can't. But she can drive a taxi. <clears throat> yeah. You have to pay attention to the picture, a las imágenes. <clears throat> Para la respuesta similar a lo que aparecía que, que me preguntaron en, la, en un ejercicio que hicieron de que si podía o no podía. <coughs> so, no me había que era la misma Betty. <laughs> <laughs> yes. Uh -huh. Y number two. Can Fred cook Italian food? No, he can, but he can cook with, no, Chinese food. Chinese. Chinese food. Uh huh. Chinese. Mm -hmm. Can Fred cook Italian food? No, he can't. But he can cook Chinese food. <clears throat> Number three. Can they ski? <clears throat> no, they no, they can, but can, but can they swim? But swim. they, but they can swim. Mm -hmm. No, they can't, but they can swim. Mm -hmm. Let's see. Um, number four. Can you skate? Can you skate? Deberíamos responder con I o con he. Exactly. I. Because the question is you, right? It's like you. Can you? Can you skate? Mm -hmm. The answer with I. No, I can't. Skate. But I can. Okay. How do you say it? Ski. Yes. Ski. Ski. <laughs> <clears throat> Thank you very much. That's correct. Number five. Can Roger use a cash register? No, he can. But I see it, I know. Yep. But use use but a calculator. Okay, uh, let's see. Ro Rolando, repeat, please. No, he can. 
de la otra parte se me olvidó. But, ya, ya se me olvidó. but, But Roger use can, a... can use, Ah, sí. But Roger can use... ¿Cómo se dice? What do you say? Calculadora. calculator. Ah. Entonces sería... No, he can. But Roger use... Can use. Can use... Calculator. A calculator. Yes, thank you very much. Six. Can Judy and Donna play baseball? Sería, no, they can't, eh, but I can play soccer. Yes, but they, mm -hmm, they can play soccer. No, they can't, but they can play soccer. Yes, thank you very much. Seven, can Rita play the trumpet? No can, but uh, play the. No fue nombre. Rita? Drums? Ah, oh, the drums. Mm -hmm. Okay, can you please repeat? Can no Rita can, play? No can, but play the, the drums? Mm -hmm. Okay. No, she. No, can't. she. Uh -huh. no, no, she can, but she. She can. <laughs> she can uh, play the drums. Yes, that's correct. Mm -hmm. The drums. Good. Very good. Number eight. Can Marvin paint pictures? No, he can, but uh, he can find house. Paint houses. That's correct. Mm -hmm. Good. <clears throat> what about this one? Let me see. Yes. I'm checking. Okay, let's do this one. Very similar. In this case, can Jack fix cars? Of course he can. He fixes cars every day. He's a mechanic. La respuesta un poquito diferente. Number one. Can Michael type? Can Michael type? Of course he can. He Types every day. He is a secretary. Mm -hmm. What about number two? Can Barbara teach? Of course, she can. What else? Uh -huh. Esa es la primera parte. Of course she can. She... Um, ¿Cómo sería dar clase? <laughs> teaches. Es el mismo Teachers. verbo. She okay. teaches. Teacher uh, every day. Every day. She, she's... 
a teacher? Yes, that's correct. Uh -huh. Number three. Thank you very much. Three. Can Oscar bake pies and cakes? Because of course he can. Mm -hmm. Because he cooks pies and cakes. Can be. Mm -hmm. Or you can say, can Oscar bake pies and cakes? Of course he can. He bakes pies and cakes every day. He is a baker. Panadero. He's a baker. Mm -hmm. Baker. Number four. Can Jane drive a truck? Can Jane drive a truck? Of course she can. She drives a, a truck every day. She's a truck driver. Perfect. Yes, very good. Number five. Can Stanley cook? Of course he can't. He <clears throat> he cooks every day. He's a chef. That's it. And the last one. Can Claudia sing? Yes, she can. Oh, of course, she can. She sings every night. She is a singer. Perfect. Very good. Mm -hmm. Okay. Mm -mm. Any comment? aprovechando digamos porque prácticamente el, el can eh, eso es todo ¿no? solo seguiríamos con un poco más de, de, de práctica eh, pero para Vilma pues tendré en mente para aprovechar el, el día de mañana la última clase repasar algo que ustedes consideren eh, Vilma mencionó los possessive adjectives y los object pronouns. Así que ya me dejó tarea. Ok. Preparar algo sobre los possessive y los objects. ¿Qué otra estructura creerían ustedes que necesitan como un corto repaso? Bueno, eh, yo me quedé con dudas en cuanto al uso de las WH questions cuando este va. Usted nos dijo una estructura, ¿verdad? Como para poder armar una pregunta como tal, ¿verdad? Uh -huh. en, habían casos específicos donde cambiaba de posición, que nos mostró unos cuantos ejemplos esporádicos en toda la práctica. 
cuando digamos se utilizaba en otra posición de acuerdo a la estructura general. Entonces, ¿cómo, ¿en qué casos identificar esa parte? Cuando en, el tipo, en ese tipo de preguntas, ¿cómo que cambia el orden de la estructura? Cambiar el orden, tal vez, eh, de las WH questions, digamos, no cambia el orden ni la posición, porque la pregunta siempre inicia con ellas. What, when, where, why, who, how. Y también estaba, practicamos una con el who's, how often, y, y ese es el punto. Hay unas que aparte de la palabra interrogativa, es una frase, lleva agregado algo más. Si se acuerdan, uh -huh. también practicamos el how many y el how much, que van incluidas en esas palabras interrogativas. How many, how much, how often, y siempre van con el how, usualmente. Eh, how many, how much, how often, eh, Sería, digamos, con el how, algunas frases. Y también la otra sería con el what, que practicamos, que va la palabra what time. O cuando nos referimos a algo específico, como ayer, what sports do you practice? ¿Qué deportes? What sports do you practice? Um, creo que eh, bueno, ya le estoy dando quizás la explicación y mañana la, la, lo vamos a reforzar me imagino, a, a eso se refiere cuando dice que, la, la, que va en, en distinta posición sí, es que más bien creo que fueron unos cuantos ejemplos eh, cuando hacíamos la práctica que usted decía que eran como excepciones. Tal vez no era el cambio de la, de la, de la pregunta, digamos el what, el who, pero sí en la demás estructura. Por ejemplo, decía, va en estos casos, cambia de posición debido a esto, nos decía. Entonces, quizás son como oraciones excepcionales donde tal vez, por ejemplo, se utiliza usually al final, por ejemplo. En la, en la oración o en la pregunta, digamos, en qué casos esa estructura general se llegase a modificar de alguna forma por alguna situación en específico. Uh -huh. Quizás... Quizás también fue cuando vimos los adverbios porque el, el caso es, el, el patrón, digamos, de, en sí, la, la, la fórmula simple sigue el mismo patrón. El problema es cuando ya le colocamos una palabra extra. Por ejemplo, si yo digo, eh, where, where do you play soccer? Una pregunta simple, where do you play soccer? Pero si yo ya le quiero eh, colocar, digamos, el usualmente, entonces ya lo, en esa estructura ya lo coloco también en una posición específica, que sería, where do you usually play soccer? Entonces, no es que la estructura de la pregunta cambie posiciones, simplemente que se le, se le se introduce algo extra a la, a la pregunta. Entonces, como que al ampliar la pregunta, colocarle más palabras, tiene que ir en cierta posición. Uh -huh. Pero entonces, igual, mañana voy a tener lista algo para ir viendo esos casos también. Uh -huh. Ya sería algo más que le agregamos mañana. Ok, teacher. Eh, ok, eh, algo, una otra estructura, algo específico. Richard, yo yes. quizás no, no como repaso como tal, sino que si podría enviar videos sobre la explicación de a lot of, many, some, y de las que vimos que eran de cantidad. Ok, Vi videos. Ok, yes, mm -hmm. no problem. Sí. Voy a buscar algunos. Uh -huh. Ok. 
Sí, ese siento yo que me perdí un poco también en lo que dice la niña ahorita que de los, de las Esos son quantifiers. A lot, many, much, a little. Bueno, a mí todo me cuesta, creo. <risa> ok, entonces mañana repasamos el curso completo. No, pero así eh, cuestiones específicas. Igual eh, les, les voy a, a colocar ahí eh, algunos videos eh, como refuerzo. Uh -huh. What else? ¿Qué más para mañana? Me voy a llevar bastante tarea. Ok. Sí, tío. Yo no creo more. que solo con eso no nos va a alcanzar el tiempo. <ríe> yes. Ok, ya no, no más tarea. We continue tomorrow. I'm going to, to do my homework and I'm going to prepare something for tomorrow, ok? So, we stop today. Thank you for coming, for attending, for participating, and have a good night. I will see you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. Thank you very much. Good night, everyone. See you tomorrow. See you, everyone. Have a good night.